Bonjour les amis de Burt TV. Bem-vindos à França, terra da famosa e belíssima Torre Eiffel, dos deliciosos croissants e de um grande ícone da criação de aves, o nosso amigo... In French, David Monroger. 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 É. Nesse vídeo, mostrei para vocês que uma simples criação no interior da França, desenvolvida com muito amor e carinho, é referência mundial na criação de pirruras e jandais. Então embarque com a gente nessa Orotrip no maior estilo Bird TV de sempre. Como sempre, o um perrengue da falta de gasolina. O que importa é o bom humor de sempre. Mano. Por que, meus amigos? Esse é o nosso mundo. Nossa, galera, chegamos aqui no hotel. Ai, estamos mortos. Sem dormir há uns quatro dias, né? Dormindo uma hora, meia hora. Acordando cedo, o Beto já foi. Já foi com Deus. Já foi com Deus. Agora, preparar, dormir mais umas duas horinhas no máximo e partir para a França amanhã de manhã. Amanhã não, né? Daqui é, a daqui a pouco. pouco. Bom dia, bom dia galera, acordamos aqui em Bruxelas, bem cedo, bem cansado né, nessa correria de estrada, de conexão, mas agora estamos indo para a França visitar o nosso amigo David, vamos lá. O Netinho já está aqui tomando o café dele, e aí mano? Eu estou vendo um spoiler aqui, ó. se o Superman aparece ou não no filme do Adel Negro. <risos> Eu acho que o cara tá vendo alguma notícia importante e tudo mais. O que, que tá acontecendo no Brasil? Tá... Imagina. Imagina, tinha que O que você pegou aqui? Fruta, mano? Da hora. Chique, hein? Tá Pô, chique, hein? Vou pegar um de chocolate, tá gostoso. Vou lá. Sim, Vou beijo. fazer bom o meu dia, você Bom também. dia, bom dia. Dá bom dia pra galera. E aí, gente. Estamos saindo do hotel agora. Saindo da cidade de Bruxelas, aqui na Bélgica em direção ao interior da França, uma cidade chamada Saint Hermé. Bora lá? É difícil explicar a sensação que eu tenho ao pegar a estrada e partir para mais uma visita. Mas se eu pudesse descrever em uma frase, diria que é como ir para a escola no primeiro dia de aula. E dessa vez com um gosto ainda mais especial, pois será a primeira vez de fato que conhecerei um criador na França. Para mim, cada detalhe da viagem é precioso, desde as belíssimas paisagens que encontramos na estrada, a música que ouvimos naquele momento e até os não menos importantes perrengues que dão aquele toque de aventura e completam nosso portfólio de histórias para contar. Como sempre, o perrengue da falta de gasolina. O que importa é o bom humor de sempre, mano. Quero ver a gente parar aqui de usar pra pedir água. <risos> Sabe? Gente, a gente tá aqui, ó, a uns 40 km já e não chega nenhum tipo de posto de gasolina. Meu Deus. <risos> Segura na mão de Deus e vai. Olha isso. Espetacular, né? Você viu? É o que? Um barracão? Que barracão, tio? É uma, é uma montanha de grama com leão em cima. <risos> Olha 
Olha, mano, Waterloo. O que, que é isso? É uma, uma montanha Pô, de grama. Uma montanha de grama. É uma montanha de grama com leões. Vocês já devem ter percebido que a Bird V não faz referência apenas às aves e criadouros, mas também às experiências que elas nos proporcionam. Conhecer o mundo através das aves é um privilégio e por isso tento transmitir da forma mais fiel possível essas aventuras para vocês, incluindo os lugares marcantes que passamos. Dessa vez, por uma coincidência, ou melhor, pela falta de gasolina, acabamos parando bem em frente a uma montanha de grama com leão em cima, segundo o Beto, que na verdade é um monumento histórico de Waterloo, que marcou o fim da era napoleônica. Como apaixonado por história, não tinha lugar melhor para acabar a gasolina, fazendo valer a frase de que há males que vem para o bem. Olha só que interessante, esse monumento é um monumento de guerra, né? Que representa a famosa Batalha de Waterloo, onde Napoleão Bonaparte foi derrotado né, pelo exército da coligação, derrotado pelo Duque de Wellington aqui. Ele, Napoleão tinha 72 mil homens, se eu não me engano o Duque de Wellington tinha 120 mil homens, né, muito maior, mas foi aqui que marcou o fim do Império de Napoleão e esse, esse monumento relembra as pessoas disso. E agora? <risos> é o preto ou o verde, mano? Calma aí. Você entende alguma coisa aqui de francês? Tem que dar uma olhada no óleo, na água, senhor. Por favor, por favor. Olha que coisa incrível essa cidade, cara. Esse filme, né? Parece de filme mesmo. <risos> Pera, chegamos em saint Herme, uma cidade no interior da França, muito bonita por sinal, bem característica, né? Bem parecida com aquelas de filme e tudo mais. Vou baixar aqui. <risos> o Harry Smith, né, velho? É, foi muito legal, muito bom. Sabe o que surpreende, André? Que a gente rodou muitos quilômetros, mais de 100 quilômetros, só tinha grama, grama e plantação. É. E do nada uma cidadezinha que a gente vai ver aves incríveis, especialistas. Do nada né? um criador de Anacan. Exatamente, né? Anacan, figura Freemary e é. mais algumas surpresas que a gente vai mostrar já já pra vocês. É, né? é, é muito isso. show, muito show. Olha só a característica da cidade, é uma cidade bem pequena mesmo. Eu adoro essas coisas, acho muito legal. Vamos ver aqui por onde que é. E é isso aí, vamos lá. Esse aqui é, cara, você tem esse, ó, certinho. Quer dizer, esse não, do meu celular, né? <risos> Só mais um criador que a gente encontra pelo som das aves, né? Então vamos estacionar aqui. Que lugar, hein? Olha a cidadezinha, Beto. David in French. David Montroger. 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 Yeah. Okay, okay. So, <laughs> Hi, nice to meet É interessante pensar que essa pacata cidade com menos de 2 mil habitantes no interior da França possui um criadouro de aves brasileiras, mas é justamente isso que viemos conhecer. Vou mostrar para vocês que mesmo um simples criador no quintal de casa, quando desenvolvido com muito amor e profissionalismo, pode se tornar uma referência na criação dessas espécies. O trabalho que estampa as principais revistas ornitológicas do mundo hoje é o protagonista do nosso vídeo. Então com vocês, o pequeno grande criador do David aqui na Bird TV.
Bonjour les amis de Bird TV, bienvenue chez moi. Je suis, I am passionate about bird and I am, I'm very happy that you came here to my place and I show you my some of my bird and I hope that you enjoy it. Thank you. Merci. Bom, galera, esse é exatamente o tipo de criador que eu gosto de visitar e mostrar para vocês, pois reflete o verdadeiro sentido de uma criação, onde a paixão pelas aves vem em primeiro lugar. Assim como o nosso, o David também roda o mundo para conhecer criadores, e talvez por essas experiências, ele também tenha adquirido uma visão mais apurada do que entendemos ser o melhor caminho para o sucesso na criação, que pode ser traduzido nessa bacia cheia de filhotes que vocês verão ainda nesse vídeo. Antes disso, vamos conhecer um pouco da estrutura do criadouro, que pode ser descrita em duas partes, sendo uma parte externa, com uma bateria de viveiros de chão, e uma parte interna, com viveiros suspensos feitos pelo próprio David. Nessa criação indoor, existe um sistema de lâmpadas ultravioletas, que além de suprir a ausência da luz solar, tão necessária para a saúde e bem-estar das aves, também deixa o ambiente com um aspecto, digamos, futurista. Esses viveiros suspensos possuem 2 metros de comprimento, e um dos muitos benefícios desse modelo é a facilidade de limpeza do ambiente sem atrapalhar as aves. Já os viveiros externos, também construídos pelo próprio David, possuem 4 metros de comprimento por 1 de largura, com ala interna para acomodar as aves durante o frio rigoroso que faz na região no inverno. Passando para a melhor parte do vídeo, vamos falar sobre o plantel do David, que possui algumas espécies bem especiais. Começando pelas caniculares, uma espécie de eupsitula originária do México chamada popularmente de periquito da testa laranja, devido à sua coloração característica. Além das verdinhas normais, ele também tem algumas azuis e portadoras, que chamam a atenção dos amantes de mutações. Na mesma linha das eupsitulas, encontramos as belíssimas pertinex, também originárias do México e Costa Rica. Essa espécie possui um contraste de cores incrível, onde algumas aves apresentam uma marcação laranja quase completa na cabeça. O Davi já está na quarta geração de filhotes dessa espécie, que podem ser vistos nesse viveiro. Diversificando um pouco das jandaias, uma das aves que mais me atraíram até aqui foi o papagaio anacan, uma espécie originária da Amazônia conhecida pela sua beleza ímpar e que se for bem reparada, lembra muito um falcão. Até por conta disso, recebe o nome científico de Eróptios acipitrinos, que significa ave com pescoço eriçado como um falcão. Legal, né? Mais legal ainda foram os três filhotes criados pelo Davi na temporada passada, um sonho para qualquer criador. Deixando as coisas ainda mais interessantes, apresento para vocês a Jandaia Sol, que aqui pode ser vista tanto na coloração normal, quanto na coloração vermelha, conhecida pelos criadores como Red Factor. O David vem trabalhando essas características há um bom tempo, selecionando aves cada vez mais vermelhas no seu plantel, que como vocês podem ver, está bem adiantado. É até difícil escolher qual o padrão mais lindo, mas essa dúvida eu deixo para vocês responderem. Falando em Aratingas, no viver ao lado encontramos uma parente próxima da Solstitialis, a sua prima mineira, Auricapilus, porém, uma lutina muito especial que vocês já viram aqui no canal, mas que com certeza vale a pena ver de novo. E por fim, a cereja do bolo, da avião dos únicos criadores de pirruras frímeres da Europa, uma espécie endêmica do cerrado brasileiro, ameaçada de extinção, que ele pretende reproduzir para futuramente reintroduzir os filhotes na natureza, fazendo valer a importância dos criadores pelo mundo para a conservação dessas espécies.
they, they breed in July. Most July, of the okay. other pira in Europe breed in April, May. Uh, and few breeders breed them in colony and I see that the result was not so, the prolificity is not very good and there are two or three babies. And I say, I think when I saw the, the primary in the, sometimes some video, mm -hmm. we always see them in colony. Mm -hmm. So I, I think it's, uh, it's difficult for at first because you need money to, to buy all this primary because it's uh, not a, a cheap uh, species. But I, I think I must try to breed them in colony. And I see that and it, it works. It, it works very yeah. well oh, okay. because I have, I have some clutch of six babies. Uh, this year, last year, and this year for the first for the first time last year and this year, they they make me uh, they make me a, a second clutch. Okay. So it works very well. The only problem, as I said, the in my colony there uh, I have um, an alpha pair, mm -hmm. and the alpha pair uh, breed very well their babies. But uh, in 2017, yes. When uh, the alpha pair and other pair breed babies, when the babies from the other pair left the nest, the alpha pair kill four babies. Kill four babies, Because yeah. They, mm -hmm. I think they consider the, 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 these babies like uh, like a foreigner that they don't they must be at this place. Okay. So uh, the, this year I I remove all the babies and mm -hmm. I feed all of them. It was a lot of job uh, a lot of work because uh, they don't like the, a spoon in the in the beak. In the beak, yeah. But after three days they they, they feed because they are, they they were angry, and uh, and now. Uh, each year, they, I, the, the, the baby stay with the parents, but only for the three first week, the, 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 only for three weeks. And when the, the older babies have three weeks, I must remove, remove all the babies. So I have baby from two weeks and I have baby from one day. So I must and feed all the babies. So and feed year, all the babies. Yeah, okay, each nice. Year my my uh -huh. wife go in holidays and I stay here for my birth because as I said, the primary uh, are endangered in, uh, in, in Brazil. So, uh, I'm nobody because, but I am a, a little breeder, but I want to do something for the spaces. Serviary is a, a six by six. Six by o six, outside, oh, that's nice, yeah. And they have a, a place in, inside, it's mm -hmm. two by two, but they, they, they never go inside. Never go inside? It. Même during the winter, sometimes, you know, in, in Europe, the, the, the weather is very cold. You uh -huh. can, we can have uh, below uh, 15 uh, degrees, but they stay and they sleep in the nest. They don't, they That's don't interesting. Yeah, they yeah. don't like inside the. Okay. And I think that they come from Brazil. For for us uh, in Europe, Brazil is uh, only the sun. The, the sun, the yeah, weather. yeah. <laughs> and it's, in, it's incredible because when I change the water uh -huh. in, in winter, it's very it's the, 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 the temperature is below zero. They go to take a bath. <laughs> it's incredible, but they like it. Sorry. It's <laughs> Na maternidade encontramos essa bacia cheia de esperança da última temporada com os filhotes tratados desde os primeiros dias de vida, com muito amor e carinho pelo Davi e sua esposa. Olha, se eu fosse vocês, não perderia tempo e chamava suas parceiras ou parceiros para verem essa cena. Quem sabe daí sai alguma inspiração para uma ajudinha na criação. Depends of the age, yeah. yeah depends mm -hmm. of the age. Uh, okay. When I start for, for time, I start at seven o'clock in the morning, and the last one is at uh, midnight. Oh, midnight. Uh, yes, during the the, um, the night I sleep. Okay. So that's, so that's <laughs> <sleep>. <laughs> 
Mm -hmm. Because it's a lot of work. Mm -hmm. And uh, now at this stage, uh, I give them uh, four, uh, four, uh, feed, four feedings okay. per day. And yes, and I, I, in, I decrease the, the, the number of feeding. Uh. How many chicks did you breed in this season? Uh, this season, uh, 16. Yes, 16. 16? Yes. <laughs> uh, yeah. Very nice. Congratulations. That's a special bird from Brazil. Yes, <laughs> very yes. cute, yeah. Yeah, and very yes. cute. Yeah, <laughs> small ones. <laughs> like I like so much these birds. E depois de uma típica torta de maçã da região, preparada pela sua esposa, coloquei para jogo o meu péssimo inglês para saber um pouco mais sobre essa paixão do David. Uh, I start to breed the bird uh, thanks to my friend uh, François. Ok. Because uh, his father and him uh, breed uh, since uh, bah, since he was a uh, little boy. Mm -hmm. And uh, I see uh, the bird, I say, ah, I like it. I have, I had when i was young like most of people in uh, in france i have a small uh, canary canaries but, okay uh, i don't care about it i don't keep i don't make uh, anything with with him but after when i when i see something that i like and i like bird i like mutation i like few spaces i try to to see how, how it works uh -huh. who explain me and now uh, for me it's a passion uh, okay. i dream about bird when i travel it's only to see bird yeah to, like me <laughs> to visit like you to yeah. visit uh, french uh, uh, fr not french to visit breeder breeders and okay. for example if you propose me to make uh, a croisière in a boat uh -huh. i said no because in a boat i would never see a bird <laughs> <laughs> i must see but so i try to to i am also photographed so uh -huh. I, i try to to, to visit uh, each uh, friend that I can uh, visit, I try to visit uh, uh -huh. everywhere. How many species do you breed today here? Uh, I will say... I um, <laughs> you have to count, uh, one, two, three, a <laughs> hundred. Seven, seven, <laughs> seven, 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 well, seven species, I think, seven, eight, eight species. Yes. Okay, yes, yes. that's nice. One. Because I like to breed mutation, uh -huh. so you need place to breed mutation to have, to, because your first baby you want to keep it and uh, to make a new pair. Uh -huh. I like also to breed the pure species, okay. like the primary. Nice. Uh, I like also breed the uh, bird that where uh, where you can you must you can make selection. Okay. So you must uh, have a lot of uh, place. So I, I have I think seven or eight uh, eight uh, species because for me I would like to breed a lot of species, uh -huh. but for me it's only my opinion. Huh? But if you want to be um, Uh, to be to, to breed a good bird, you must be specialist about yeah, some species. I agree, totally agree. Yeah. This. Okay. I don't know if my my English is good, but if you understand all uh, I say, but uh, for me, you must be specialist for some species. Nice. I like all my species, but for me, the um, the species that I I prefer is the the primaries. The primaries, okay. Because I know that you know yeah. better than me that like, uh, in uh, in the wild they are endangered. Mm -hmm. uh, I share with some uh, some uh, some uh, biologist in uh, in Brazil mm -hmm. uh, that uh, they, they they told me that uh, there are a lot of burn, mm -hmm. the forest burn in the this okay, summer. Uh -huh. So the place where they live, they are more and more uh, small. So uh, uh, they, they, the the primary gives me so much pleasure to see and to to to. To, to, to see the, 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 the behavior and mm -hmm. to breed them. So I want to give them back mm -hmm. uh, the, the pleasure that they give me. So I nice. try to make something, uh, um, uh, a breeding program in Europe mm -hmm. with other breeders to breed the primary and try to help the primary, the species mm -hmm. in Europe, maybe in the future. I don't know what will, what will happen, but maybe I can help the the Brazil uh, to, to, to send back some nice. of my bird, it will be a, a real pleasure. That's nice. So David, thank you for showing us your collection, it's amazing, but uh, we know you do something more special. Uh, you are a photograph guy. Yes. So uh, me and Andre saw a lot of pictures, amazing pictures, you inspired us with your photographs. And uh, here we have, um, One special one. Yes. This is from Amazonia Imperialis. Yes. Okay. So tell, talk about this uh, photograph for the guys. Oh, I took this photograph in Dominica, oh. uh, in the island of Dominica, in the Caribbean island. And this female uh, is a fantastic bird. This is the biggest Amazon. Yes, that's the, what a question to the, you. The size of the body is like the Molucan cacatoo. 
to, to give you an idea. So this is incredible. This is a very charismatic bird. Uh, with my friend Francois, we are lucky to see the, the bird very far uh, in, the, in the forest. Okay. But even we have a big lens, it's, it was impossible to take picture, nice picture about this, uh, this bird. And we are lucky to, to go in the, the, in the facilities of the government to see this, uh, this uh, nice female uh, in Dominica. Okay. Oh, other question is, have some species you really wish to take some photographs and you didn't have uh, yet? Uh, what species you have to take some shots and uh, in your lens and you don't give the... Oh, you don't have sources for yet. It's, I have different species. I would like to, to, to take pictures about the uh, primaries parakeet in the wild. Okay. I would like also to see the Spix macaws in the wild. Okay. Because it's also a charismatic bird. And there is th this kind of bird that I would like to see, but uh, for me, um, as I said uh, the, the, this afternoon, uh, if I can take a picture in the wild about a cockatiel, it's for me it's a pleasure also. You have also <laughs> charismatic bird, but all bird, I, when I take picture, it, this is a good thing in, uh, in, uh, in Australia, you take a picture about um, a rosella, and you can see a small uh, a finch uh, close to you, so if you take another picture, it's always <laughs> a, a pleasure. So, there are a lot of birds that we, I would like to, to take uh, in picture, um, but this is... A lot of species. Yes, a lot of species. <laughs> okay. But it's, it's sure that for the, for the rare species, as a photographer, you, you would like always to take the picture that nobody has, or nobody can do. Okay. So we have a challenge like this, but uh, all the birds are, are okay for me to, to take in picture. Nice. How long time ago you started to take some photos? Uh, how oh. many years you do that? Oh, I, I would say <laughs> 10 years ago. 10 years ago? Yes, maybe. Okay. maybe. Yes, I start like, like everybody with, uh, with, my, my, with my phone. I remember <laughs> the first time that I take picture, it was at uh, Leuro Park. Ah, yes, it was in well, 12 years ago because it was in the convention in 2014. Okay. I, I think <laughs> I, I take my first picture with my phone and after uh, when, you, when you are passionate by something, you, you start with a small phone, iPhone and after you, you buy a uh, big lens. <laughs> so your and, camera. Uh, you want always to <laughs> take the best picture being with uh, the birds that, that are very fast. So okay. yes, I think okay. yes, ten, 10 years ago I started to, to take picture. So David, thank you. With pleasure. It's an honor here. And for me it's an honor that you came in France to, to visit us. Yes, it's very good. Okay, I, I really wish to meet you in person because yeah, your photograph is amazing. Thank so you, yeah, you. this Euro trip is amazing, guys. <laughs> <laughs> Every day we surprise with something and uh, today is not different. So thank you, pleasure meet you. And uh, yeah, good talk today. Thank you, yes, yes. Yeah. Pleasure. Depois da nossa visita, fomos até a cidade vizinha provar uma singela pizza de queijo, que facilmente alimentaria uma cidade inteira. Messi, Messi. <laughs> Galera, a gente tá numa pizzaria aqui, numa cidade muito pequena no interior da França. A gente pediu uma pizza, eles falaram, não, tem uma pizza pequena aqui, já que vocês não estão com muita fome. E olha o tamanho da pizza que veio, que é a pizza pequena. Uma pra cada. Olha lá. Durante a nossa visita ao David, tivemos o privilégio de conhecer o seu amigo François. Esse cara gente boa, que além de nos dar verdadeiras aulas sobre aves, também nos convidou para conhecer a sua criação no dia seguinte. E se tem uma coisa que eu não recuso nem por educação, é conhecer Criadouro Novo, né? Então partimos pela noite para a cidade de villequier almont onde pousamos para conhecer o Criadouro no dia seguinte. Agora são meia-noite, acabamos de chegar em um pequeno hotel na cidade do François, que é o criador que a gente conheceu hoje. Ele indicou esse hotelzinho na beira da estrada pra gente. Tô falando baixo que deve ter gente aqui nos outros quartos. E olha só que legal. Quartinho bem simples. Vamos dormir aqui essa noite pra amanhã a gente visitar Oi. outro criador. Pegou o Wi-Fi? <risos> Vai achar o Wi-Fi aqui sim, viu? Maravilha. Sinto muito. Nessa pacata cidade, com pouco mais de 600 habitantes, um criador simples no sótão de casa revela uma paixão antiga herdada do seu pai e que hoje carrega o François pelo mundo para conhecer aves e criadouros. É nítido o capricho que ele tem pelas suas aves, especialmente pelos exóticos.
this one very easy. Mm -hmm. Legal, né? Já na sua garagem, uma bateria de gaiolas onde ele cria neufemas das mais comuns até as belíssimas full heads. No quintal dos fundos, alguns viveiros de chão com turquoazines, barnádios azuis e até cacatuas incas. Ou seja, para todo canto que a gente olha nessa casa, encontramos aves e mais aves, até no guardanapo e nas milhares de fotos guardadas no seu computador. Ele até nos mostrou a sua câmera, que mais parece um canhão, capaz de buscar objetos numa distância de 1 km. Legal, pronto. Galera, olha só, tá mostrando pra gente aqui a câmera dele. Tô vendo aqui, olha a foto que ele tirou. Consegue contar quantas telhas tem naquela casinha que meu celular provavelmente não vai pegar. Olha, olha onde que tá o negócio. 1 km e 200 metros. Isso aqui é poderoso, hein? Resumindo, graças ao grupo Capri conhecemos esses dois feras da criação que marcaram para sempre a nossa primeira visita à França e que serão os responsáveis pelo nosso retorno um dia. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de visitar o site piaf.net, onde o David e o François compartilham fotos incríveis das aves que eles encontram pelos criadores ao redor do mundo. Sigam também as páginas do Facebook e Instagram, que são um verdadeiro presente para nós criadores. Os links estão na descrição do vídeo. No próximo vídeo da nossa Eurotrip, em parceria com a Anilhas Capri e a Nova Unigem, vamos percorrer mais 1.200 km até a Áustria para iniciar a segunda parte dessa aventura, conhecendo criadores incríveis entre os Alpes austríacos. Então se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo vídeo. Esse é o nosso mundo. Até mais, galera! Com o leão em cima. <risos> Olha, mano, Waterloo. O <risos> que, que é isso? É uma, uma montanha Bom, de grama. Passa aqui. É uma montanha <risos> de grama com o leão em cima. Quem é aqui, Beto? Olha lá. Ó. Oh. Caramba! Bem que falaram que tinha mesmo, hein? O cara veio aqui pra filmar a ringue O cara veio meu. filmar a ringue A ponte ali, o chão abrindo, um portal. <risos> o cara quer filmar o ringue verde. <risos> Ou seja...